So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir sind heute in Patricks Studio, wie man sieht hier professionell mit Licht und mit seinem neuen Bike, der Suzuki GSX 8S. Und da werden jetzt in nächster Zeit noch ein paar Videos folgen, denn wir bauen die jetzt einmal ordentlich um. Und als erstes kommt ja auf jeden Fall einmal dieser Prügel hinten weg. Das wird hier ein bisschen was Besonderes, weil bei der Suzuki GSX 8S ist ja das Licht hier direkt im Kennzeichenhalter enthalten. Und da schauen wir mal, wie wir das am besten machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Varianten mit Blinkern, die, äh, ja sage ich mal, die, die Rücklichtfunktion und die Bremslichtfunktion dann haben oder quasi mit externen Rücklichtern. Und da schauen wir uns gleich mal an, was wir machen. Und dann machen wir in dem Zug auch noch die Blinker vorne. Und genau. So, dann schauen wir hier uns jetzt einmal aus der Nähe die Sachen an für den neuen Kennzeichenhalter. Wenn ihr die irgendwie dann nachkaufen wollt, wenn ihr das nachmachen wollt, dann findet ihr alles äh, auf CDC Bike Parts. Links zu den einzelnen Produkten dann alles in der Beschreibung. Der Patrick sagt jetzt einmal kurz, was wir hier alles haben. Genau, also wir haben hier einmal den Kennzeichenhalter an sich. Der, das alte Teil kommt ja komplett weg, wird äh, abgebaut. Dann kommt dieses Teil hier im Prinzip hin. Was wir natürlich immer noch brauchen, ist dann ein Rücklicht oder beziehungsweise ein Kennzeichenlicht im ersten oder im ersten Schritt. Also wir haben jetzt einmal hier diese Kennzeichenbeleuchtung und diese Kennzeichenbeleuchtung, die wird dann nochmal separat dran gemacht. Das heißt, wir haben hier diese Halterung, die wird dann hier noch dran gebaut. Und da wird im Prinzip aber nur diese Kennzeichenbeleuchtung hier noch mit reingeklebt, ja, mit diesem Klebestreifen. Und dann ist das am Ende alles hier so mit dran. Und dann das, was ich gerade schon angesprochen hatte, Rücklicht. Wir haben jetzt hier in dem Fall eine, eine Besonderheit dass wir Blinker haben mit einem integrierten Rücklicht. Ja, das heißt, es ist so eine 3 in 1 Kombination. Wir haben einmal Rücklicht, Bremslicht natürlich hier noch mit drin und aber dann auch äh, die äußeren beiden. Man sieht es hier vielleicht ein bisschen. Die sind dann die Blinker und die inneren drei, die roten äh, Rücklicht und Bremse. Dann haben wir für vorne ganz normale äh, Blinker dementsprechend, die dann gleich aussehen. Natürlich ohne Rücklichtfunktion ist klar, denke ich in dem Fall. Wir haben einmal dieses äh, Blinkerrelais, was wir tauschen müssen. Sonst äh, ist die Geschwindigkeit von den Blinkern einfach zu schnell. Ja, das werden wir uns ja. nachher auch anschauen. Dann haben wir einmal Abdeckungen, die hier im, im Prinzip dann hinkommen an dem Bike. Das zeigen wir euch aber nachher auch nochmal, weil diese kleinen Mini-Blinker, die äh, passen nicht in die originalen Aufnahmen. Die sind zu groß, die würden dann durchrutschen und deswegen brauchen wir hier diese Blenden. Was wir dann noch haben, sind Adapterkabel, einfach um die Blinker dann dementsprechend auch anzuschließen. Finde ich ganz gut, man braucht sie nicht unbedingt, aber ich finde es einfach ganz gut, weil hier müssen wir dann nichts äh, an dem Bike verändern. Wenn man natürlich sonst hergeht und sagt, man, man hat diese Dinger hier nicht, müsste man das Kabel am Bike äh, dementsprechend abschneiden und dann direkt verbinden mit den Blinkern. Aber das ist halt einfach nicht gut, wenn ich das irgendwann zurückbauen möchte. Also holt euch solche Adapterkabel, dann seid ihr da flexibler. Und dann haben wir für diese Kombination, was wir hier angesprochen haben, eben mit Blinklicht, äh, Rücklicht und Bremslicht, haben wir dieses Adapterkabel, damit wir das dann auch problemlos im Prinzip anbringen können. Das sind jetzt mal so die Teile. Werkzeug zeigen wir euch nachher noch, weil ich mache das jetzt natürlich auch zum ersten Mal. Ich weiß noch nicht genau, was wir brauchen. Das heißt, Werkzeug werden wir euch nachher auch einfach dann sagen, ja, was wir dementsprechend benutzt haben. Genau. Jetzt können wir vielleicht noch kurz ans Bike gehen und sagen, was müssen wir alles machen? Weil das, was du vorher schon kurz angedeutet hast, das ist ja ein bisschen was. Also, das haben wir angesprochen. Das ist einmal der Kennzeichenhalter. Der kommt ja wirklich, wie gesagt, komplett weg. Hier sieht man schon, das äh, Rücklicht und Bremslicht ist hier separat zu den Blinkern. Das ist ja eigentlich immer so. Äh, normalerweise ist ja Standard. Ähm, das bauen wir dann dementsprechend um. Das heißt, dafür müssen wir einmal hier, um das nachher zu machen, müssen wir diese Abdeckung wegmachen. Darunter liegen dann alle Anschlüsse und ähm, eben auch, dass wir das hier lösen können. Dann, was wir angesprochen haben, sind hier vorne die großen Blinker. Ja, die äh, kommen weg. Dafür müssen wir die Maske hier vorne im Prinzip, äh, die Abdeckung hier von der Lichtmaske, das müssen wir abziehen, dass wir hier reinkommen. Also das werden wir demontieren. Und dann ist nochmal so eine Besonderheit bei der GSX-8S, haben wir vorhin gesagt, mit dem Blinkerrelais. Das ist jetzt hier bei der Maschine unter dem Tank. Das ist nicht ganz so optimal. Bei vielen Maschinen ist es entweder unterm Sitz oder irgendwo anders verbaut, wo man gut rankommt. Hier ist es jetzt leider aber so, dass wir einmal die Verkleidungsteile rechts und links abmachen müssen, den Tank leicht anheben und dann befindet sich darunter im Prinzip das Blinkerrelais. Das machen wir auch noch. Genau, zeigen wir euch aber. So, dann legen wir los mit der Demontage. Und jetzt kommt erstmal Sozius. Genau, wir machen jetzt hier einmal den Sitz weg. So. Genau, dann seht ihr hier, äh, ist nochmal so eine kleine Abdeckung. Ja, diese schwarze Kunststoffabdeckung, die ihr hier seht. 
hier mit diesen, ja, ich weiß nicht genau, diese, diese Befestigungsnippel einfach. Da muss man mit dem Schraubenzieher, glaube ich, in die Mitte Genau, rein, das sagen wir auch gleich nochmal hier einfach mit, äh, mit dem Schraubenzieher oder mit, einfach mit dem Gegenstand hier einfach reindrücken im Prinzip. Und hier haben wir noch eine Schraube. Kann man hier rein, äh, filmen noch. Sieht man das Ganze. Mhm. Äh, die muss auch nachher rausgemacht werden. Dann können wir das etwas hochklappen im Prinzip. Und dann kommen wir da leichter dran. Weil hier sind die Kabel, die gehen jetzt hier unten drunter durch und kommen dann hinten raus. Äh, das heißt, das machen wir jetzt im ersten Schritt dann einfach mal erstmal ab. Also ich habe jetzt hier einfach äh, sowas genommen, das ist ja wirklich, wie gesagt, äh, relativ egal. Ihr müsst halt einfach äh, gucken, dass ihr das in der Mitte hier so reindrückt. Ja. Da haben wir hier die drei Stück, müssten das sein. Perfekt. Dann kann man die einfach so rausziehen. Ja. Oh, ein bisschen fummelig, aber... Uns mal. Jetzt haben wir, wie gesagt, noch diese Clips hier. So. Und so, na. Jetzt schauen wir mal. So, jetzt sieht man schon hier, kann man ja, das ja, jetzt ein bisschen lösen, ja. Ja, rupfen und jetzt ziehen wir die Kabel hier im Prinzip erstmal raus. So. Dann kann man das Gummi ein bisschen nach hinten schieben. Dann kommt man hier besser dran. Jetzt haben wir hier diese Kabel, die müssen wir jetzt im Prinzip lösen. Ja? So. Eigentlich ja alles, ne? Genau. Genau. Ach, genau, hier einfach da so ein bisschen reindrücken. Hier, im Schraubenzieher geht es wahrscheinlich am besten. Und dann lassen die sich hier relativ leicht lösen. Dann haben wir hier noch einmal, das ist jetzt eben das Licht, ein Rücklicht, Bremslicht. Das ziehen wir auch einmal raus. Und so, und zwar. Genau, also hier dann auch runterdrücken. Gut, das haben wir es jetzt erstmal. Jetzt haben wir hier im Prinzip, ja, ihr seht, das, ist ja, das sind im Prinzip alle Kabel, die jetzt hier nach unten gehen. Die haben wir jetzt einmal gelöst. Und jetzt äh, gehen wir hier eben von unten ran, lösen einmal diesen Kennzeichenhalter an sich und dann ziehen wir den raus hinten. Jawohl, schöner Kabelsalat. Gut, jetzt sind wir unter dem Fahrzeug. Das heißt, wir müssen jetzt hier die. Ähm, Schrauben mhm. dementsprechend rausziehen. Äh, das ist ein Achter. Achter Aufwärmung. So. Oh, ist gut fest. Ja, oh, ja. <lacht> sehr gut. Soll ja alles auch halten. So ist es. Sehen wir, dass hier nochmal noch mal zwei sind. Ja, genau. Die machen wir auch noch raus. Die wehrt sich. <lacht> die letzte. So, jetzt haben wir sie. Müsste noch halten. Okay. Der ist noch äh, fixiert. <lacht> Dann müssen wir nämlich gleich ein bisschen. Irgendwas das ist einmal hier dieses äh, ja, Salteblech. Das kann raus. Legt euch das einfach immer irgendwie zusammen hin, dass ihr das nachher wieder. <lacht> Auch wenn wir das jetzt so in dem Sinne nicht mehr brauchen. Nee, eigentlich nicht. Ne? So, und jetzt müssen wir hier, das kannst du mal von der Seite so ein bisschen filmen. Mhm. Und hier. Man muss das jetzt hier gut sehen, muss das so ein bisschen runterdrücken. Ja? Und dann könnt ihr das Ganze rausnehmen. Also da einfach ein bisschen beherzt rangehen an das Ganze. Und dann lässt er sich komplett oh, einmal so raus. Easy peasy. Ja? Cool. So, damit wäre das Ding schon weg. Erster Schritt getan. So, also das alte Heck ist ab und jetzt äh, bereiten wir quasi den neuen Kennzeichenhalter vor. Genau, wir haben jetzt äh, hier einmal den Kennzeichenhalter ausgepackt und die Blinkeraufnahmen auch ausgepackt. Was wir... Jetzt hier nochmal sehen, das zeige ich euch einfach nur. Das sind im Prinzip Aufnahmen. Wenn ihr sagt, ihr wollt eure Originalblinker behalten, aus welchem Grund auch immer, dann braucht ihr diese großen Aufnahmen. Das funktioniert mit denen hier nicht. Die braucht ihr aber natürlich nicht, wenn ihr kleine Blinker habt. Also das, ähm, ja, ich wollte es euch nur mal zeigen, dass ihr es gesehen habt. Da gibt es dann auch ein Set. Also wenn ihr einen kurzen Kennzeichenhalter verbauen wollt, aber sagt, ihr wollt eure Blinker behalten, wie gesagt, aus welchem Grund auch immer, nehmt die Dinger hier, dann zählt das Ganze nicht. Und jetzt müsst ihr einfach schauen, ihr müsst es vorher abmessen, wie breit euer Kennzeichen ist. Ich habe jetzt mal meins dran gehalten. Ähm, bei einem normalen Standardkennzeichen müsst ihr hier äh, die zweite nehmen. Also diese Reihe hier. Äh, geht jetzt einfach mit den Schrauben her, befestigt das Ganze von unten. Und dann äh, auf beiden Seiten natürlich logischerweise. Dann passt es vom Kennzeichen auch ganz genau, dass es hier bündig abschließt. Und dann könnt ihr hier eure Blinker dann da hinten äh, dann dementsprechend befestigen. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben jetzt einfach das hier befestigt. Ja. Und äh, was wir nachher noch machen, aber da machen wir dann erst das Kennzeichen hin, damit wir auch wissen, auf welcher, ja, äh, wie wir es genau positionieren. 
ähm, kommt das noch hin, beziehungsweise wir müssen es schon vor dem Kennzeichen befestigen, weil jetzt kommen wir natürlich hier nicht mehr an die Aufnahmen hin, aber wir müssen es nachher einmal schauen, auf welcher Höhe wir das Ganze dann dran machen. Was wir jetzt im nächsten Schritt machen, weil das ist ja für hinten, das heißt, wir müssen dann schauen, dass ihr die richtigen habt, also wirklich die, die rücklicht blinker kombination <lacht> ähm, werden wir die jetzt hier im Prinzip anbauen. Ist auch kein Hexenwerk, ihr macht hier, ja, ja macht ihr das so weg. Fädelt es hier einmal durch. Und dann wird das äh, im Prinzip befestigt. Ja. Nachher dann noch festziehen. Dann haben wir das schon mal dran. Zwei. Zweite natürlich auch. Das heißt hier einmal ne? das Ganze aufmachen. Durchfädeln hier dann, dass wir da drauf machen. So. Okay, also jetzt habt ihr im Prinzip, ne? seht ihr schon, oh ja, habt ihr ja einen Kennzeichenhalter. Aus. Und jetzt zeige ich euch das nochmal, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen auch. Das ist jetzt hier für die Kennzeichenbeleuchtung. Kommt jetzt hier nochmal so mit dran. Und wird dann befestigt. Und da unten, ja, hier so. dann im Prinzip, da unten rein, wird dann das, ähm, ja, das Licht von der Kennzeichenbeleuchtung reingeklebt. Und dann haben wir da auch eine, eine, ja, eine saubere Sache. Ihr müsst dann einfach schauen, dass ihr das nicht zu so weit unten montiert. Ihr seht jetzt hier so ein kleines Loch da hinten, was jetzt hier, ja, hier ist es sichtbar. Da muss natürlich das Kabel dann noch durch, also nicht so ähm, irgendwie festmachen, sondern einfach schauen, dass es dann am Ende so ist. Das machen wir jetzt und dann zeigen wir euch das einmal, wie es aussieht. So. Also wir haben jetzt hier das Ganze befestigt, ja, ihr seht es jetzt hier drin. Einfach äh, da mit den zwei äh, Schrauben. Und jetzt, ähm, wie schon angedeutet, kommt im Prinzip das hier. Ja. Einfach da unten rein, wird dann reingeklebt und das Kabel führen wir dann durch dieses Loch hier da hinten durch, was wir extra vorhin gesagt haben was wir dann auf jeden Fall halt noch brauchen. Und dann wird es eine saubere Sache. So, oh, okay. Also jetzt haben wir hier einmal das ähm, Licht eben durchgezogen. Wie gesagt, auf Kabel da einmal eingesteckt. Und jetzt müsst ihr schauen. Also macht es so, dass ihr eure, ähm, also hier die, die Beschreibung äh, mit der E-Nummer, die einfach nach vorne am Ende zeigt, dass man hier auch gut sieht. Und jetzt wird es im Prinzip so reingeklebt, ja, dass das Kabel hier am Ende rausgeht. Das heißt, wir gehen jetzt hierher und befestigen unten einmal den Klebestreifen im vorderen Bereich. So ungefähr kleben wir das Ganze jetzt rein. Jetzt machen wir uns an die Blinker vorne und dafür muss die Lichtmaske einmal runter und ja, das machen wir jetzt. Beziehungsweise also Patrick macht das jetzt. Genau, also wir nehmen hier die Abdeckung einmal weg. Dafür müssen wir diese Schraube hier, also natürlich auf der anderen Seite dann auch immer das Ganze, äh, die Schraube wegmachen. Diese Halterung, das ist wieder dieser Pin, ja, den man einfach mhm. reindrückt. Hier haben wir nochmal einen da vorne. Den müssen wir rausziehen, ah, also ja, der okay. funktioniert im Prinzip so, dass wir runterfahren und das Ganze rausziehen. Und wir haben hier unten nochmal eine Schraube. Genau, ja. Und dann, das war Ganze ja. auf beiden Seiten, dann müssen wir gleich mal gucken, ah, ja. ob die auch noch mhm. lösen müssen oder ob das schon reicht, äh, um das so rauszuziehen. Genau. Okay, da okay. Genau, jetzt haben wir den draußen. Ah, ja. Also einfach außen ziehen. Hier, auf der Seite jetzt auch. Ich bin nehme diese Seite. So ein bisschen, bisschen rumnödeln, dann kommt das hier ah, raus. Genau, mhm. okay. Ja, die hier wieder. Drücken wir dementsprechend wieder rein. Ja, dann kommt er raus. Mhm. Können wir das einmal von unten im Prinzip durchstecken. Das oben raus und so wird es nachher wieder eingesetzt. Also ja, hier genau. zu lösen. Mhm. Und dann nachher wieder eingesetzt. Auf der anderen Seite dementsprechend. Auch. So. Das heißt, auf der einen Seite dann hier natürlich, auf der anderen Seite auch. Und es einmal lösen. Passt ein bisschen mit dem Display auf. Mhm, na, guter Hinweis. Ja, ich da nicht äh, normal kreuz die zwei Schrauben noch raus. So, okay. mhm. Also die muss auf jeden Fall auch noch weg. Die zwei da unten. Die müssen auch noch raus. Ah ja, ja, so. So, jetzt müssen wir nur schauen, ob wir die vorher im Prinzip die Kabel abmachen müssen. Oder ob wir da jetzt so hinkommen. Ich glaube, dass es jetzt noch nicht geht. Genau. Das ist jetzt schwierig. Das heißt, wir müssen die Kabel, wir gehen jetzt gleich nochmal her. Und machen vorher die Kabel äh, von hinten, ja, mhm. machen wir weg. Und dann können wir es nach vorne rausziehen, weil jetzt hängt es im Prinzip an den mhm. Kabel noch. Aber das okay. machen wir jetzt gleich. 
zeige ich euch nochmal. So. Genau, also jetzt ähm, zeige ich euch das gleich nochmal. Ihr könnt so ein bisschen rausfahren, vielleicht, dass man mal sieht, wo wir sind. Aber im Prinzip also, gucken wir gerade von, ja. von hier hinten rein. Ich habe den Tank nur abgedeckt, dass wir da jetzt keine Kratzer kriegen. Und um diese Lichtmaske vorne rauszuziehen, müsst ihr einmal die Blinkerkabel ähm, und aber auch von dem Tagfahrlicht. Die GSX 8S hat ja vorne noch das Tagfahrlicht. Das sind die weißen da hinten. Man sieht es hier, da sind mhm. die weißen Stecker. Mhm. Und hier im Prinzip genau da den ja. roten. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Da müsst ihr es dann auch rausziehen. Ähm, das muss komplett gelöst werden. Und das müssen wir erst hier von hinten machen. Das ist ein bisschen ein Gefummel. Aber ähm, ja, jetzt einfach äh, gehen wir jetzt gleich mal mit dem Raumzieher rein und gucken, ob wir das hinkriegen. Und dann auf der anderen Seite auch. Und sobald alle Kabel wechseln, können wir vorne die Maske dann auch rausziehen. Gut. Also was wir machen müssen, wir müssen sowieso die Tankverkleidung hier abmachen. Damit wir nachher, haben wir ja vorhin schon gesagt, wir müssen einmal den Tank hochheben, weil unter dem Tank ist im Prinzip das linkere Leder. Das heißt, wir müssen die Seitenteile sowieso abmachen. Das machen wir jetzt auch, damit wir hier leichter an die Stecker rankommen. Wir haben jetzt bei der Maske haben wir gesehen, dass wir da vorne die lösen müssen und dass wir hier einmal ein bisschen mehr Platz haben. Ähm, werden wir jetzt das hier abbauen und dann kommen wir hier leichter ran. Und das müssen wir eben machen. Als erstes müssen wir dieses Teil abmachen. Da vorne, das seht ihr, haben wir wieder die, die Änderung. Die kennen wir jetzt inzwischen schon, wenn wir da reindrücken, kommt hier. Dann kann man das Ganze nach vorne einfach wegschieben. Dann haben wir hier ähm, eben Schraube drin, ne? die muss raus. Und ich ähm, glaube sogar, dass äh, hier haben wir noch eine. Ja. Hier ist noch eine zweite. Mhm. Dann sollte es eigentlich schon sein, dann kann man das nach vorne abziehen. So, wir haben jetzt hier gerade die hier gelöst. Ja? Und jetzt kann man das einfach schon nach vorne wegschieben. Plastik da und okay, voilà. Die wird man ja sicherlich auch noch lösen müssen. Ja, ich habe auch schon mal geschaut. Videos? Ja, wie man hm. das machen kann. Da gibt es zum Glück hier schon die Montagevideos von den. Oh, ja, war war ordentlich fest. Ich habe einfach gesagt, die hier sind hm. richtig dazu. Dass einfach dann irgendwie hängen bleibt am Lack. Ähm, ist nicht so schön. Macht nicht so viel Spaß. Und gerade hier, wenn die Schrauben so schwer aufgehen, Echt? beim ersten Mal, dann kann man auch mal leicht abrutschen. Ah, ha, die hat nicht so geknackt. Da müsst ihr euch halt merken, ihr könnt ja vorher auch immer Fotos machen. Also, dass hier einfach dann die Schrauben hinkommen, hier mhm. die Schwarzen mhm. runter. Äh, wenn man sich vorher einfach äh, vielleicht ein Bild macht, dann weiß man das Ganze ja auch. Das ist nur die Schwarze so, da gesagt, unten. Hier unten. Genau hier. Und gerade beim Anziehen bin ich jetzt auch kein Schein davon, das irgendwie dann akkuprieren zu machen. Hier ist nochmal so ein kleiner Klettverschluss drunter. Aber einfach so hier. Und jetzt kommt das. Äh, hey, ja, aber so sieht man es. So sieht man es. Okay. So sieht es aus, genau. Und jetzt okay. sollte es dann sich lösen. Jawohl. Das ganze Teil einfach hier runter. Und du wolltest noch den Klett zeigen. Ja, genau, der Klett, der sitzt hier. Ja. Haben wir den einmal hier? Genau, und da. da ist doch einer und dran. Und das ist in die Halterung. Die gehen jetzt nachher dann hier rein. Ja, mhm, dann wieder drauf gesteckt. Okay. So sieht das Ganze dann ohne Seitenverleitung aus. Und wie man sieht, kommt man hier dann deutlich entspannter, entspannter ran. Genau. Die Top, jetzt machen wir noch die andere Seite. So. Jo. So, die andere Seite an Verkleidung ist jetzt auch weg. Die ist jetzt hier auch freiliegend. Da kommt man jetzt auch hier gut an die Kabel und alles ran. Und dass wir ans Relais kommen, muss jetzt der Tank einmal hochgummeln. Dann ist da noch die eine Schraube. Also Leute, nochmal macht euch vorher Fotos, dass ihr nachher wieder wisst, welche Schraube wo reinkommt. Ja. Weil sonst habt ihr echt ein Problem am Ende. Na, vor allem auch diese Nupsis, die wir am Schluss nach innen gezeigt haben. Ich würde euch die gleich wieder schön hinlegen, dass ihr wisst, wo was war. Deswegen haben wir hier den Sitz auch abgemacht, also wenn wir das jetzt hochheben. Ja. So, jetzt seht ihr hier, da ist euer Original Blinkerrelais drauf gewesen. Das zieht ihr einfach ab von diesem Stecker. Und dann findet ihr hier nochmal einen weiteren Stecker. Der ist hier eben unter diesem Teil. Das müsst ihr suchen, das war bei mir ein bisschen mal da unten. Also sucht dann einfach den zweiten Stecker. Ja. Der sieht ein bisschen, bisschen anders aus, aber er ist hier in dieser, in dieser Gummihülle, dieser schwarzen, und da steckt er dann einfach dieses neue Relais drauf. 
dann nehmt ihr von dem Originalrelais hier einfach diese, dieses Gummiteil, die Halterung, die steckt ihr dann hier auf das neue Relais drauf und damit könnt ihr das dann hier, ja, ich zeige es euch nochmal, hier ist so eine Halterung, da seht ihr die und auf diese Halterung könnt ihr das einfach so aufstecken, so und dann ist es da drauf und dieses Kabel, das könnt ihr jetzt einfach hier und sehe ich natürlich nichts, weil mein Handy weg ist, aber so ein bisschen runter stecken. So. Jetzt sieht die ganze Geschichte hier wieder sauber aus. Jetzt habt ihr da eben das neue Relais dran. Gut. So, okay, okay. Also wir haben jetzt hier die ganzen Verbindungen gelöst, was mache ich jetzt? Also vorhin gezeigt haben. Und jetzt äh, kann man das Ganze hier mit annehmen. Ja. Dann das Ganze in der Hand. Jawohl. So, mach mal ein Stückchen mehr Naked. Jetzt sieht es langsam wie so ein Roboter aus. Ich habe jetzt im Prinzip das von dem tragbaren Lichtstreifen. Ja. Und das hier ist mit Blinker jeweils. Tragbaren ist natürlich uns jetzt erstmal egal, da machen wir ja nichts mit. Mal auf die Seite. Und die zwei werden jetzt hier, da sieht man das Ganze, mhm. die Schraube lösen. Und den Blinker entfernen anderen Seite natürlich genau gleich und dann ähm, schauen wir uns das gleich nämlich mal an, wie das aussieht, wenn wir das hier rausgenommen haben, weil da kommt dann das, was wir vorhin gezeigt haben, und dann diese mhm. Abdeckung hier im Prinzip dann noch mit dran. Ja? Genau, also wir haben jetzt hier die Schraube rausgenommen, mhm. jetzt kann er einfach dann hier rausgezogen werden, vorsichtig. Ja, das kommt aus, den brauchen wir dann nicht mehr. Das große Ding. Auch aus, das macht die Halterung, das war hier noch drin. Ja, natürlich rausnehmen. Jetzt brauchen wir die Adapter. Haben wir das hier ausgepackt und hier macht das dann so drüber. Dann seht ihr auch, das äh, deckt hier im Prinzip alles einfach ab. Kommt jetzt dann so der Blinker, von nach vorne natürlich, dann so dran. Ja. Dazu habt ihr das hier wieder weg. Jawohl. Wir haben jetzt ja außen dieses Teil dran gemacht, das müsst ihr innen auch machen, weil sonst habt ihr nur dieses kleine mhm. kleinen Ring hier, der rutscht dann da innen durch das Loch durch. Bedeutet, da sind ja vier Stück dabei bei diesem äh, Set, ja? Wir haben jetzt hier einen außen, da ist einer und hier die zwei, das heißt ja vier. Die kommen einmal nach außen, diese hier kommen nach innen und damit ist dann auch das Loch hier kleiner. Und jetzt könnt ihr dann hergehen und äh, im Prinzip, ja? mal den Ring und die Mutter dann da drauf machen und dann von innen das Ganze fixieren und dann äh, rutscht da auch nichts durch und das ist eine saubere Sache. Jetzt sieht man hier schon den, den krassen Unterschied. <lacht> ja. Wahnsinn. Und neu, also es ist ja wirklich zwei Welten, extrem, ja. ja. Wenn man sich das mal anschaut, <lacht> der Größenunterschied. Geht zehnmal da rein, 20 Mal. Ja. Und so ist es jetzt im Prinzip hinten dann befestigt. Ja. Einmal hier die Höhle. Latte, genau. So, das hier könnt ihr gleich ausrichten. Das im Prinzip muss mit der Linie, ähm, also, ne, dass das mhm. parallel ist, so die Blinker. Aber das ist nachher dann tatsächlich waagrecht und hier dann äh, auch. Gut, perfekt. Dann machen wir noch die zweite Seite. Die geht genauso wie die erste. Dann zeigen wir euch, wie man das Ganze wieder dran montiert. So, der Ader, die Maske ist jetzt schon mal zum Teil wieder an seiner Position. Und jetzt müsst ihr natürlich das schon geschickt so drauf machen, dass ihr die Kabel dann auch wieder ordentlich alle dran stecken können. Hier kann man es vielleicht mal zeigen, diese Kabel, die oben von den Blinkern kommen. Wie man das hier mhm, ist, wird man oben her durch dieses äh, geführt, also dass man es hier hinter vorbeiführt, auf der anderen Seite natürlich genauso. Das heißt, da gehe ich einfach oben mhm. drüber. Ja. Und die unteren, die sind jetzt hier, die müsst ihr dann da eben durchstecken, dass ihr hier innen wieder reinkommt. Die sind relativ kurz. Das da müsst ihr einfach schauen. Aber das sollte dann auf jeden Fall gehen. Ja. Jawohl. So wird das Ganze dann jetzt hier drauf gesteckt und eben festgemacht. Ich kann ja schon mal schauen, wie das aussieht. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ah, das sind Welten zum zuvor. Also, also, also kannst du ja mal einen dran halten. Ah, das ist schon, ist schon krass. Ja, hat sich schon gelohnt. Okay, dann stecken wir das zusammen und schrauben das wieder alles fest und dann machen wir einmal final den Test.
ob es dann auch blinkt. So, jetzt haben wir das mal draufgeschoben, alle Kabel äh, wieder angeschlossen und da macht auf jeden Fall, bevor ihr alles final fertig macht, äh, ja einmal den Test. Genau, er hat es schon gezeigt, das Tagfahrlicht links, rechts funktioniert und die Blinker dann nochmal, jawohl. An der anderen Seite, Warnblinker kann ich mal noch testen, das haben wir glaube ich noch nicht getestet, oder? Aber funktioniert auch. Wunderbar. Und jetzt eigentlich alles wieder jo, Wie dran es machen. Im Prinzip, genau. genau. Abgebaut und genau in der Reihenfolge machen wir es jetzt aber dran. Die Klipse rein, hier, Schrauben rein und dann ist vorne schon mal alles erledigt. So, also die Lichtmaske ist wieder ordentlich montiert. Wie gesagt, die ist demontiert, ist hier die Schräubchen des Nupsi, hier das Nupsi und da unten die vier Schrauben. So, da ist eine. Und hier unten versteckt ja die zweite. Und genau, den Tank haben wir jetzt wieder festgemacht. Den haben wir ja vorher weggemacht für das Relais. Und jetzt kommen wieder die Seitenverkleidungen dran. Und dann schauen wir es uns noch einmal fertig an. Genau. Also, jetzt ist alles wieder dran. Seitenverkleidung ist dran. Der Sitz ist wieder drauf. Der Sozio sitzt noch nicht, denn jetzt kommt final äh, ja der am... Ähm, Tisch vorne zusammengebaute Kennzeichenhalter wieder dran und dann äh, montieren wir den jetzt einmal und dann wird alles verkabelt und dann testen wir einmal. Sehr schön. Genau, da liegt das fertige vorbereitete Teil jetzt schon. Da ist jetzt alles dran. Die Kabel schon mal ein bisschen nach oben gelegt, so dass wir das jetzt eigentlich direkt dran schrauben können. Jetzt halt schauen, dass wir hier das Zeug. So. Genau, alles hier nach oben. Gleich können wir nochmal. Ja. Durchschieben. Jetzt habe ich es ganz. Okay. Perfekt. Jo, da zählt es schon mal. Jawohl. Hier noch rein. Wie gesagt, um die Kabel kümmern wir uns dann gleich. Das ist egal, wie wir rauskommen. Genau, hier ist hier ja das Loch, da muss nachher alles durch. So, dann nehmen wir uns rein. Haben wir schon alle vier? Ja. Ah, perfekt. So, dass es fest ist, aber brecht sie nicht ab. Ne? Nach fest kommt los, der Spruch, <lacht> den kennt jeder. Und der ist nicht umsonst da. Bringt nichts, wenn man sie über, überstrapaziert. Den Winkel, das kann ich euch auch zeigen. Hier ist es im Prinzip so, wir haben es noch nicht ganz fest gemacht. Ich habe nachher hier nochmal komplett fest gemacht, damit wir jetzt den Winkel nachher noch einstellen können. Damit es auch straßenkonform ist. Zum ja. einen das und zum anderen, ähm, ja, hätte auch scheiße aus, wenn es irgendwie jetzt so wäre. Das also, stimmt. Ja, so ist jetzt auch nicht so ganz cool. So, ich habe jetzt alles verkabelt. Ihr seht jetzt, die, ja, ich sag mal, das Rücklicht ist die ganze Zeit jetzt äh, an. Logischerweise. Dann haben wir die Kennzeichenbeleuchtung, die auch die ganze Zeit leuchtet. Ich versuche jetzt hier einmal an die Bremse zu kommen. Ich jetzt mal hier unten. Ich jetzt hier, wenn man die Bremse drückt, gehen beide Bremslichter. Und dementsprechend haben wir den Blinker. So sieht das Ganze aus. Hier kommt dann natürlich noch der Reflektor hin. Der muss ja noch dran. Das heißt, wenn ich jetzt dann das Kennzeichen ähm, noch befestige, kommt auch der Reflektor noch dran. Aber ich finde, so sieht es auf jeden Fall richtig cool aus. Und ich mache die mal an. So sieht das Ganze nämlich jetzt aus. Wie gesagt, habt jetzt hier dann dementsprechend das Rücklicht mit drin. Und ich finde, es sieht schon richtig, richtig cool aus.